తెలివైన కోడలు చదువు పూర్తి కాగానే శివరాం జమీందార్ కచేరీలో మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాడు ఆ తర్వాత ఆరు నెలలకి అందంతో పాటు తెలివితేటలు మంచితనం ఉన్న నీరజను పెళ్లి చేసుకున్నాడు తల్లి అనసూయమ్మకి కట్న కానుకలు తేలేదని కోడలపై ఎప్పుడు కోపంగా ఉండేది కానీ ఇంటికొచ్చిన బంధువులతోనూ ఇరుగు పొరుగు వాళ్లతో మాత్రం తనుగా తను కానీ కట్నం లేకుండా కొడుక్కి ఎంతో ఆదర్శప్రాయంగా పెళ్లి చేశానని ఒప్పలు చెప్పుకునేది ఒక సంక్రాంతి పండక్కి నీరజ చెల్లెలు గిరిజ అక్కను చూడటానికి వచ్చింది పండగకి తన చెల్లెలకి మంచి చీర కొని పెట్టాలని నీరజ ఆలోచించి ఆ సంగతి భర్త శివరామకి చెప్పింది అమ్మ సంగతి నీకు తెలుసు కదా ఇల్లు గుల్ల చేయిస్తున్నావు అంటూ తర్వాత నిన్ను సూతిపోటి మాటలు అని తీరుతుంది అన్నాడు సాయంత్రం శివరాం కచేరీ నుంచి తిరిగి రాగానే నీరజ అతడికి చీర విషయంలో ఒక ఉపాయం చెప్పింది శివరాం సరేనని మర్నాడు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు మంచి చీర కొని తెచ్చాడు ఆ సమయంలో అనసూయమ్మ పక్కింటి కామాక్షమ్మతో మాట్లాడుతోంది శివరాం భార్య మరదళ్లతో కలిసి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ పండక్కిని కొత్త చీర తెచ్చాను నీరజ పెళ్లిలో తనకు అమ్మ వాళ్ళు పెట్టిన చీరలో కొత్త చీర ఉందట అది కట్టుకుంటుంది అన్నాడు అనసూయమ్మ ఏదో అనబోయే అంతలో కామాక్షమ్మ కల్పించుకుని వదిన కొడుకంటే ఇలా ఉండాలి పెళ్లానికి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు ఇచ్చిన చీరతో సరిపెట్టి నీకు మాత్రం కొత్త చీర తెచ్చాడు ఈ సమయంలో నీ కొడుకు కోడి ఈ విషయంలో నీ కొడుకు కోడలను మెచ్చుకోవాల్సిందే అని శివరాంతో అదే చేత్తో నీ మరదలు గిరిజకు కూడా చీర తీసుకురాకూడదు అంది ఆ వెంటనే అనసూయమ్మ కామాక్షమ్మ ముందు తన మంచితనం ప్రదర్శించాలనుకొని గిరిజకు చీర తెద్దాం తెమ్మని చెబుదామని మర్చిపోయాను రా పండక్కి చీర గిరిజ కట్టుకుంటుంది అంటూ చీరను గిరిజ చేతికి అందించింది ఈ విధంగా తమ ఉపాయం పారినందుకు శివరాం నీరజ చాలా సంతోషించారు ఈ కథలు మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి